உலக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பதிவு யோகா தேரி கிளாஸ் பதினாலு நல்லான் அஷ்டாங்க யோகத்தில் நல்லான் என்ற ஒரு நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது சான்றாண்மை தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாவது குரல் சரிங்களா இப்போது யோகா உடல் மனம் ஆன்மா இவைகளை மூன்று ஒன்றிணைப்பது யோகா யோகா என்றால் ஒன்று இணைத்தல் இந்த காலகட்டத்தில் யோகா அனைத்து மனிதர்களும் செய்ய வேண்டும் என்று ஐயா திருக்குழல் கூறுகிறார் அஷ்டாங்க யோகம் மிக மிக முக்கியமானது அதை நீங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் உடல் சம்பந்தப்பட்ட மனம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த வியாதிகளும் வராது தியானம் செய்யும் பொழுது அடுத்த நிலை என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் ஒரிஜினலாக தியானம் எது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் அப்போது அன்னறி இன்னறி என்ன அஷ்டாங்க தன்னறி சென்று சமாதி நின்றுகள் நன்னறியாளர்களுக்கு ஞானத்தில் இயங்கலாம் புன்னறியாளருக்கு போக்கு இல்லையாமே என்று ஐயா திருமூலர் கூறுகிறார் அந்த வழியில் போகிறேன் இந்த வழியில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாமல் அஷ்டாங்க வழியில் போனீங்கன்னா சமாதி நிலையில் எதிர்நிலை அடைந்து விடலாம் நன்னறியாளர்கள் ஞானத்தில் இயங்கலாம் இது ஒரு நல்ல நெறி இதில் வந்தீங்கன்னா ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய உயர் அறிவை நீங்கள் பெறலாம் புன்னறியாளருக்கு போக்கு இல்லையாமே புனிதமான நெறியில் வந்து விட்டுக்கிறதால் நீங்கள் திரும்பி போகக்கூடிய போக்கு மறுபிறவி கிடையாது என்று கூறுகிறார் இந்த உடம்பு மிக மிக முக்கியமானது உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேர்க்க மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்த உயிர் வளர்த்தேன் என்று கூறுகிறார் திருமூல உடம்பினை முன்னம் இழுக்கின்றி இருந்தேன் உடம்புக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன் உடம்புக்குள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டார் என்று உடம்பினையாக இருந்து ஓப்பிடுகிறேன் என்று கூறுகிறார் திருமூல அப்போ இயமம் நியமம் எண்ணில்ல ஆதனம் நயமுறு பிரணாயமம் பிரத்யாகாரம் நயமுறு தாரணை தியானம் சமாதி அயமுறு அட்டாங்க யோகம் தானே அப்போ இயமத்தில் பதினோரு நற்குணங்களை சொல்லுகிறார் அதில் கொல்லான் பொய்கூரான் கனவிலான் என்புடன் இன்னைக்கு நம்ம நல்லான் அப்படின்றத ஒரு குரல் பார்க்க போகிறோம் நல்லான் எப்படி இருக்கணும் மிக மிக எல்லோரிடமும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் அதற்கு ஐயா திருவள்ளுவர் என்ன வழி சொல்லுகிறார் நூறு சதவீதம் அன்பு நூறு சதவீதம் படிக்கஞ்சி நாணம் நூறு சதவீதம் உலக மக்களுக்கு உதவி செய்தல் நூறு சதவீத இறக்கம் நூறு சதவீத உண்மை பேசும் குணம் இந்த குணங்களை பெற்றிருப்பவன் தான் நல்லவன் என்று கூறுகிறார் இதையே தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாவது குரலிலே சாண்டாண்மை அதிகாரத்திலே கொல்லா நலத்து நோன்மை பிறர்த்திமை சொல்லா நலத்து சால்பு நோன்மை தவம் ஆவது கொல்லா நலத்து அறங்கள் வேண்டுமானே ஒரு உயிரை கொல்லாத அறத்தி நிற்றல் சால்பு சால்பாகதாம் பிறர் தீமை பிறர் குணங்களின் தீமையில் சொல்லாத இருத்தல் சொல்லா நடத்து கூடாத குணத்தில் எடுத்தால் எவ்வூரையும் கொல்லாமையும் பிறர் தீமையை சொல்லாமல் இருப்பதும் சாண்டாண்மையாகும் எவ்வூரையும் கொல்லாத இருத்தும் பிறர் தீமையை சொல்லாமல் இருப்பதும் சாண்டாண்மையாகும் உயிரை கொல்லாத அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டது நோன்பு உயிர் எந்த உயிரையுமே கொலை செய்யக்கூடாது அதான் நோன்பு பிறர் தீமைகள் செய்வார்கள் ஆனால் அதை மற்றவர்களிடம் சொல்லாமல் அவர்களுக்கு புரியும்படி சொல்வது நல்லவருடைய குணம் என்று கூறுகிறார் தவநிலை என்பது ஒரு உயிரின் கொல்லாத அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டது சாதுபருடைய தீமையை எடுத்து சொல்லாத நற்பண்பை அடையாக கொண்டது குறைகள் குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை குறைகள் இருக்க தான் செய்யும் அவங்க புரிந்து கொள்வது மாதிரி நிறையா சொல்லலாம் பிறருக்கு தீமை செய்யாததற்கு மன வலிமை தான் தவமாகும் இந்த உலகத்தில் எக்காரணத்தை கொண்டும் பிறருக்கு தீமை செய்ய மாட்டேன் என்று நினைக்கிறீங்க பாருங்க அதுதான் தவம் அதே சமயத்தில் பிறர் தமக்கு செய்த தீமையை சொல்லாதிருப்பது உணர் நிறைவு பெற்றதும் தன்மையாகும் 
எல்லா உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் தனக்கு பிற செய்த நன்மையை பிற செய்த தீமையை பொறுத்திருப்பது சாண்டாண்டு ஆகும் சகல குணங்களும் நிறைந்தது மன வலிமை பெற்றவரால் தான் இந்த நிலை அடைய முடியும் நோன் என்பதை கொண்டு தின்னாமை என்பது அவையார் வாக்கு நோம் நோன்பு என்பது கொண்டு தின்னாமே என்று அவையார் கூறுகிறார் அப்போ விரதம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த உயிரையும் கொல்லாமல் இருப்பது தான் விரதம் கொண்டு அதை சாப்பிடாமல் இருப்பது உடங்களால் நிறைவு பெற வேண்டியவன் பிறருடைய குற்றங்களை பேச ஒளியவனாக இருக்க வேண்டும் என்றார் அப்ப பிறருடைய குற்றங்களை சொல்லாமல் அவருடைய நல்லதை சொல்ல வேண்டும் நன்றி மறப்பு தண்டு அன்றே நன்றி அல்லாது அன்றே மறப்பு தண்டு அப்ப நமக்கு செய்த நன்றியை மறக்க கூடாது நமக்கு ஏதாவது ஒரு தீமை செஞ்சு அன்னைக்கு மறந்துடும் என்று கூறியார் அப்போ நல்லவர் என்பவர் நூறு சதவீதம் நாம் உண்மையை பேச வேண்டும் நீங்கள் உண்மை பேசுவதோட உறவு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு உறவுகள் யாரும் இல்லையாவிட்டால் நீங்களே உண்மை பேசி நல்லவராக மாறுபடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ எயிட் ஃபோர் நைன் டூ எயிட் செவன் இந்த நபரில் தொடர்பு கொண்டு டூத் யோகா வேல் நேரடி பயிற்சி வகுப்பு உண்டு ஜூமில் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வகுப்புகள் போய் கொண்டிருக்கின்றன இந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டு உங்கள் உடல் மனம் அடுத்த நிலையை தேர்ந்து கொள்ளும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்